Ok, so estamos listo a continuar con nuestro estudio de net filter repeatables. Ahora modificamos el servidor que vamos a usar para ayudarnos para darle tres enlaces. Entonces podemos platicar ahora de su enlace del mundo interior, su enlace de la DMZ y su enlace del mundo exterior o mundo en general. Entonces, él tiene en topología de tres diferentes uh, uh, redes. Y tenemos DHCP en todos los tres de diferentes uh, fuentes, por, pero tenemos DHCP, entonces podemos conexionarnos, obtener direcciones dinámicas y a ver cómo sirve. Y en la semana pasada terminamos con una, un servidor que nos da a la red interior acceso a el mundo, a internet. Uh, y pienso que antes de agregar más reglas y cualquier Debemos ver exactamente por qué y cómo esto sirve para entender el flujo y cualquier digitable. Entonces, ahora en mi compu local, mi estación de trabajo, que se llama PRIF, entonces cuando ves PRIF aquí, Sabes que estoy en la máquina local, el lab que estoy usando como cliente. Y con este cliente me voy a, antes de todo, ver SBIN EF config ETH0. So ahora tengo la dirección 172, 16, 51, 129, que es en la red interior de nuestro sistema. Tengo también en WLAN 0 una dirección de la red exterior. Entonces, para asegurar que no vamos a confundirnos, me voy a, como root, a ir a bajar este enlace. So, if config et w lan 0 down. Entonces, ahora este enlace, no sé si va a decirnos, puede preguntarle. WLAN 0. Well, no dice oh, él dice up. Pero, él dice up, el gateway por él, vamos a ver que no sirve. Ping, actualmente, yo no sé. Pero, este enlace ahora está bajando. Entonces, el solo enlace que sirve es a uh, él en 172 por ETH0, que es nuestra red interior. Entonces, para conexionarnos al servidor, no salimos como root, es muy mal práctica. Regresa como usuario normal y SSH RRC arroba 172.16511 que es el enlace del servidor a, la, a su red interior. Y él nos pregunta por una contraseña, por RRC, y la contraseña no está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y podemos ver aquí en, uh, let's see, es bien con fig fight to less so, puede ver que tenemos ETH0 ETH0 es el enlace que se conecta a la red de Linux Cabal que está conectada al mundo 
Entonces, para ir al mundo debemos salir de ETH0 y es como podemos ir a Internet sobre de la red de uh, Linux Cabal. ETH1 a 172.16.51.1 es la red interior y es la red donde fuimos que tenemos una dirección en nuestro lab local que es el cliente y tenemos también mm. ahora una ETH2 que es la DMZ que tiene una dirección en la red 10.51.51 uh, con en máscara de uh, clase C. So, tenemos tres redes. Ahora estamos en esta red, aquí. La red que puede conexionarse aquí sobre de mi inalámbrica está bajada, porque lo puse IF config down. Entonces, él no, puede, él no puede platicar con él, él está. Y podemos ver en la vez pasada con ipitables save pipe to less que tenemos nada uh, control c q oh soy rrc disculpa no son disponibles las cosas con seguridad a un usuario normal entonces por un usuario anormal y pienso que es un usuario anormal Uh, vamos a poner su contraseña y otra vez IP table safe recuerdas que IP table safe es un comando que nos permite a examinar qué pasa sin cambiar el cambia nada solamente para ver qué pasa y vamos a enviarle al LED entonces Vemos que en nuestra tabla filter, que tenemos uno, dos, tres reglas de default y una regla que agregamos nosotros. Puede ver que la regla que agregamos nosotros no tiene una política, no está permitida. Que la política de las reglas de natural de evitables en uh, filter tiene su política accept. Tengo reglas en la cadena input que dice envía todo de input a block que es la regla que escribimos nosotros la cadena que escribimos creamos nosotros y todo más a la basura envía todo de forward a block y todo más a la basura y a block permite cosas que salió a regresar con sus respuestas esta regla y aquí permitimos toda la gente de ETH1, la red 172.16.51, permite toda la gente de ETH1 a crear conexiones donde él no dice, en cualquier lugar se permite, todo está permite, permitido, permitido. permitido. Entonces, esto es a decir que toda la gente en ETH1 son ángeles y es una red muy confiable. Pienso que vamos a cambiarle más tarde, pero ahora, qué bueno. Y estamos todo que no puede salir con esta, y no puede, y no puede imaginar que no puede salir con esas reglas, pero todo que no puede salir con esas reglas se van a la basura. Y podemos ver en raw, que tenemos nada, podemos ver en NAT que tenemos una regla en post routing que dice que cualquier cosa que quiere salir de ETH0, que es nuestro enlace al mundo sobre de la red de Linux Cabal, menos J Masquerade. Entonces dice, reescribe el paquete de todos los reescribe la dirección de masquerade fuente de todos los paquetes que salen sobre ETH0 para darle la dirección que tiene ETH0 al momento y no sabemos cuál es masquerade 
para salir con una dirección que está conocida al mundo que ellos pueden darnos respuestas. En nuestro caso es actualmente una dirección que está conocida a la red de Linux Cabal y él va a obtener un NAT al mundo. So vamos a NAT dos veces. Y tenemos en Mango, nada. Está de default, no reglas. So es todo lo que tenemos. Queremos ver cómo sirve el NAT. Entonces, regresamos aquí con una... So, estamos en PRIF otra vez. Y en PRIF, con NAT, debe ser posible ir a otra máquina. So, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué otra máquina? SSH, vamos a ver si Jawir está disponible. Ah, qué bueno. Jawir está disponible. Jawir es una máquina que está adentro de la red de Linux Cabal. Nuestra dirección, recuerdas ahora, es 172 16 51 129. Pero mira, vamos a entrar a Jawir con su contraseña y en Jawir vamos a poner netstat menos t a ver qué conexiones tenemos y mira las conexiones que tenemos es una conexión establecida por SSH de la dirección 10.192.168.51.2. Es nosotros, pero no es nuestra dirección. Puede ver, mira. Nuestra dirección en PRIF, IF con FI, ETH0. Nuestra dirección, no, no es necesario, es 172. ¿Qué pasó? Y, ¿de dónde viene la dirección de... Dos. Oh, mira. IF config ETH1 de la red interior del servidor, LC Lab Serve. Mira. Oh. No, discúlpame. Su dirección de mundo. Ah, mira. Es nuestra 192.168.51.2. En ETH2. Ah, oh, cero, discúlpame. Entonces, ¿por qué? ¿Recuerdas dónde está? Aquí. En el NAT, él dice que aquí, post routing, todos los paquetes que quieren salir menos o out salir sobre ETH0 obtiene la dirección de ETH0 para salirse y la dirección de ETH0 la dirección de ETH0 es Es PRIF. O es es uh, Jawir, pero esta. Esta es la conexión. Es, well, esta es arriba en uh, la máquina Jawir. Y, y en uh, LC Lab podemos ver que su ETH0 es donde obtuve la dirección. 
es el producto de Masquerade. Él reescribió el paquete para decir a Jawir que vino este paquete del servidor, no de mi máquina Jawir, uh, de Prif, que vino del servidor. Y es como sirve el NAT. ¿Recuerdas que en nuestra presentación tuvimos una cosa de flujo? Entonces vamos a ver con el, la cosa de flujo exactamente cómo sirve esta conexión entonces dónde está aquí so, la manera que sirve esta conexión es que vino un paquete que entra en el sistema y la primera cosa que encontré es contract. Well, para ver su contract, podemos ir a el servidor aquí y podemos poner lsmod pipe to grep nf y él va a mostrarnos todos los paquetes de evitables y podemos ver que tenemos netfilter nat netfilter contract ipv4 entonces él va a encontrar este que dice cómo manejar por ipv4 y él va a también conexionarse a NAT y él va a buscar a estos y contract en general. So, es que el primer que va a encontrar y es nada especial aquí, los especiales son como contract FTP, contract NFS o algo, pero aquí son normales. So, es el primer que va a encontrar y Solamente va a permitirle a continuar con esa. Después va a encontrar la tabla Mango. En la tabla Mango, oh, está en Jawir. Discúlpame. En la tabla Mango. Podemos ver que no son reglas. La tabla Mango solamente tiene declaración que existe sus cinco cadenas y ninguna tiene reglas. Entonces, él no va a reescribir paquetes aquí para poner marcas, es nada hacer. Y él solamente va a permitir porque todo tiene su política, except. entonces él va a permitir todos los paquetes a continuar. Después va a encontrar NAT. Entonces, en NAT podemos ver que tiene sus 1, 2, 3, 4 tablas de default. Y en la tabla post routing que dice, después de permitirle a ir a través del enlace por su salida, si la salida es sobre de ETH0, reescribe su dirección de fuente por la dirección de ETH0, que dice la regla aquí. Entonces es aquí donde se reescribó el paquete para obtener la dirección de fuente de 192, uh, 168.51.2 para reemplazar su dirección de fuente original de 172.16.51.128. Uh, literalmente reescribó el paquete aquí después él continúa a encontrar a la tabla filter y en filter él va aquí a ver que de los cadenas debe ver so, tiene la cadena input 
la cadena en puedes decirte que el cliente que ven aquí quiere conexionarse al muro de fuego pero no nosotros no queremos conexionarnos al muro de fuego aquí queremos ir a través de enlaces a conexionarnos a una máquina en la red exterior al mundo entonces no vamos aquí a input vamos a forward entonces aquí en el lab serve vamos a filter y a filter vamos a ver forward y aquí a forward va a enviarnos a block a block él va a decir que si regresa una respuesta por una conexión establecida o relacionada acéptele y él dice también si quieres si entra sobre este H1 de la red interior en el enlace de la red interior y si quieres formar una conexión nueva ¿dónde? lo dice cualquier lugar menos J permítele entonces es aquí que permitimos la conexión y es aquí que permitimos a ver los resultados de la conexión y si ninguno de los sirvió se va a basura pero sirve entonces y después listo so, es como sirve en nuestra cosa de flujo queremos ver aquí que fue posible para nosotros ir a través de los enlaces aquí sin problema. Vamos a ver otra cosa. Él dice que todo está permitido por ETH1. Todo está permitido. Entonces me voy a ver si puedo conexionarme al servidor propio. So, vamos aquí a el cliente Jawil. O oh, Prith, discúlpame. Antes de todo, podemos... Oh, él nos desconexiona. Por aquí, por seguridad, nos desconexiona porque no le toque... No, no sé nada, sí, tiene con en... Uh, 600 segundos sin actividad. Y es una cosa de seguridad. Entonces... Estamos aquí a Prith y vamos a decir SSH RRC arroba. Estamos en la red interior, entonces vamos a usar el enlace de la red interior 172.16.511. Y me pregunta por mi contraseña. Y cuando le pregunta aquí con SBIN, no disculpa, a uh, netstat menos T, podemos ver que nuestra conexión está por nuestra dirección natural. Él no le cambió, no, no reescribió el paquete. Él nos permitió a conexionarnos al servidor con nuestra dirección natural. Puede ver. Sobre SSH. ¿Por qué? Oh, otra vez. Mira que dice aquí por NAT, donde puede reescribir los paquetes, dice... Solamente si sale de ETH0. No salimos de ETH0. No salimos. Entramos a ETH1 y fuimos directamente al servidor. No salimos. Entonces, él no reescribó los paquetes. ¿Y por qué se permite a conexionar? Normalmente, para decidir si va a conexionar, él va a buscar a filter. Entonces... Filter dice, oh, envíale a block. 
Bloch dice, si tenemos una conexión establecida o relacionada, permite respuestas. Y él dice, si entra sobre el TH1 para establecer una conexión nueva, permítele. Es la regla que nos da permiso a conexionarnos al servidor. Entonces, eh, podemos ver que todos los ángeles en la red de... Uh, local de este servidor pueden conexionarse en cualquier manera al servidor bueno, yo no pienso que a mí me gusta esta mucho yo no tengo problemas si ellos quieren ir a conexionarse al mundo en cualquier manera pero no mi servidor entonces pienso que debemos trabajar un poco a esta regla entonces, so, antes de cambiar algo, tenemos preguntas de flujo, cómo sirve. Richard, si le pones otra tarjeta de red a esta máquina con esa configuración, no vas a poder hacer nada con esa tarjeta, ¿verdad? Que sea si tenemos de... otra tarjeta de red en esta máquina, o dos o tres otros al momento, y si tenemos máquinas conexionadas a ellos, a este momento, con las reglas existentes, toda la gente en ETH1 pueden ir en las redes para ver si pueden conexionarse. Está permitida, porque nada está denegada por la gente de ETH1, de la red conectada a ETH1. Nada está denegada, todo está permitido. Y es que queremos cambiar un poco. Okay. ¿Otras preguntas? Ok. Entonces, vamos a usar nuestra manera sencilla, sencillo, y sensible, de System 5. AVI, Etsy, Sysconfig, uh, IP Tables. Otra vez es necesario usar IP tables menos I insert a posición número. Es muy complicado. Yo prefiero que no. Entonces, vamos aquí en filter. Y antes de enviarle a block, porque recuerdas que orden es esencial. Antes, vamos a agregar una regla a input, que es la cadena donde tenemos reglas que dice quién puede y quién no puede conexionarse al servidor propio. Entonces, menos input, vamos a decir menos i, bang, eth2, menos m, TCP menos P TCP menos menos D port SSH menos J accept oh. ¿Qué es esta? Sí, ¿qué es esta? <risa> Entonces recuerda CTH2 es el enlace que se conecta a la DMZ a mí me gusta crear DMZ con Hotel California, donde puede entrar, pero no puede salir. Porque ponemos máquinas que son poco sensibles a veces en la DMZ. Sabemos que ellos no pueden protegerse bien con MSQL o con máquinas de servicios de Windows o cualquiera. Y si un cracker puede, con una manera o el otro, craquear esta máquina, no queremos a dar al cracker en nuestra DMZ con acceso de una máquina craqueada, acceso a todo más de nuestra red. Entonces creamos reglas que dicen, sí puede entrar a la DMZ tal vez para obtener servicio, pero no puede usar la DMZ para accedernos. 
Entonces, estamos diciendo aquí que si queremos conexionarte a la máquina propia, menos a input, de cualquier enlace que no está ETH2, entonces del mundo en general, todo internet, de la red local, de cualquier lugar que no está ETH2. Por, y aquí tenemos match, por TCP, protocolo TCP, por el puerto SSH, o si quieres puedes escribirle en la manera que yo prefiero, 22. Una manera o la otra. Yo prefiero esta manera, porque si escribimos SSH, como sabes, a Ipitables, ¿qué puerto está? Es en tres letras arbitrarios a Ipitables. Puede ser a uh, lo mismo a Ipitables. Son letras arbitrarios. Entonces, por Ipitables, esto es necesario para él a decir momento y irse a grep a SSH a diagonal Etsy services para ver qué se es está. Y Etsy Services va a decirle, SSH es puerto 22. <risa> Cada vez. Y después él va a decir, oh, puerto 22, gracias. Bueno, well, yo prefiero velocidad de salida. Entonces, si yo puedo decirle a Ipitable que es puerto 22, no es necesario para él ir a preguntar a Etsy Services más rápido. Pero los dos sirven. Si SSH está declarada en Etsy Services, si no, él va a regresar y él va a decir, oh, tengo ni la más pequeña idea de dónde quieres ir y cómo, en buen suerte, no. Entonces, él dice ahora que antes de enviarle a Block, si él entra de cualquier enlace que no está ETH2 por el protocolo SSH, permítele a conexionarse a nosotros y a platicar con nosotros. Si él puede autenticar, si él tiene uh, autorización, si él tiene permiso, esta dice solamente dale la oportunidad a ver si está permitida. Él no va a denegarle la oportunidad a ver si puede obtener una conexión. Él no va a denegarle. Él va a permitirle. Y SSH y el servidor, ellos van a decidir si ellos van a permitirle a actualmente conexionar. Pero esto va a permitirle a, como dice, try. Intentar. A intentar. Y entonces él dice aquí que de cualquier enlace, antes de esta regla, parece que no fue posible entrarnos de la red exterior ni de la DMZ. Entonces, vamos a guardar esta. Antes de actualmente ponerle por real, Vamos a quitarnos del servidor. Regresamos a Priv. Y vamos a desconexionarnos aquí el cable de la red interior. Vamos a desconexionarme de, nosotros, de él. Y vamos a conexionarnos, o oh no, vamos a reestablecer o repermitir ese U. ¿Dónde fue? ¿Dónde fuiste tú? Solo la ventana, pero sigue grabando. No, él está continuando. 
Ok, so, perdimos mi cara. Qué triste. Vamos a, vamos a sobrevivir, pienso. Sí. Ok, so. Uh, ok, so en pref vamos a ese U y a ese U vamos a poner su contraseña. Es la máquina local en la red local y vamos a ir con big WLAN 0, la red en el ámbrica. Up. Y vamos a ir con big para verle. Entonces, DH client WLAN 0. Obtener una dirección, espero que sí. Ok. Se so puede ver que estamos ahora en la red exterior, la red del mundo de Linux Cabal, como el mundo afuera del servidor. No estamos más. Y podemos ver en ETH0 que él está, descon él está desconectado. Entonces, con las reglas existentes, dice que no podemos entrar por SSH al servidor. Solamente ETH1 está permitido todo. Ahora, vamos a ver. SSH, RRC, arroba, 192.161.168.51.2 es su dirección, ¿verdad? Sí. Y él tiene en block si no está No, él no va a conexionarse, pero él no va a decirnos nada. Él no va a decirnos a ah, disculpa, porque no es menos J reject, es menos J drop, que dice, espera hasta el fin del mundo, pendejo. Sí, uah, es exactamente correcto. Porque lo estás intentando por wireless, ¿verdad? Bueno, well, del enlace que está conectada a la red exterior, que sí es el wireless, en esta máquina, pero la parte es que él está en el mundo exterior, sí. que quiere entrar y no está permitida. Entonces, control C, porque vamos a esperar hasta el fin del mundo. Vamos a reconexionarnos a la red interior con el cable. Vamos a ir con Figor DH Client ETH cero para obtener una dirección. Vamos a verificar la dirección. So, estamos otra vez en la red interior y vamos a ir con config WLAN 0 down a bajarle. Y vamos a reconexionarnos al servidor para implementar las reglas nuevas y agregar un poco de log para ver qué pasa. Entonces, SSH, RRC, arroba, sobre de ETH1, que todo está permitido, 172.16, de dos gordos, 1, 
queremos saber por qué él está aquí. So, por cualquier cosa, vamos a enviarle a log. Y recuerdas, log es la excepción de... Él no va a terminar allá. Él va a continuar después a drop. So, menos menos log prefix a decirnos el log prefix que queremos usar es uh, block default ok dos puntos espacio so, es nuestro log prefix menos menos log level vamos a ponerle a 6 por info So, y después basura y aquí decimos que entonces yo no quiero implementar esto al momento ok so, yo no quiero implementarle so, me voy a ponerle como comentario y me voy a implementar la regla solo de log entonces, system ctl, system, system ctl restart, repeatable service, y para ver qué pasó, status, no, me dedos gordos. Fail. Uh, whoops, 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 whoops. Error occurred at. Ok, so lo escribe mal. Entonces, podemos ir aquí a ver cómo a poner un log. ¿Dónde es un log? Muéstrame log, menos menos log level 6, menos menos log prefix. Pa parece bien a mí. ¿Y qué le puse yo? Ok, server, vi, escribo algo mal. Ok, menos j log. ¿No pusiste este log de default? Disculpame. ¿Está en rojo? No, es solamente una cadena. Si mira aquí, la cadena es como epitables a uh, block. Oh, tú pusiste block guión bajo y es block guión medio. Oh, ok. Es que es. Gracias. Sí, en log level también. Y aquí, buena idea poner epitable block. Default. Okay. So, otra vez. Otra vez system control. Whoops. Con restart. Otra vez status. Mírale. Y mírale. Dice ok. Uh -huh. Es mentiroso. Debe checarse. Epitables guión save. Y donde está. Aquí, él tiene. ¿O qué otra manera podemos verle? Si estamos, por ejemplo, ¿qué otra manera? Epitables menos L mayúscula. Sí, epitables menos L, o well, menos, uh, no es necesario poner T, tabla, porque estamos en filter, pero menos L y podemos poner la cadena que queremos ver es uh, que block oh no todo menos L ok vamos a poner la tabla otra vez él va a mostrar todo menos T filter entonces puede ver block all anywhere anywhere y aquí except all anywhere ah es la regla aquí 
antes de ponerle en la basura aquí. So, también con él puede ver. So, con ipitables menos TL o con ipitables save cualquiera. Entonces, ahora regresamos al mundo exterior como la vez pasada para ver qué pasa. Y otra vez, espero que él va a denegarnos acceso. So, salimos de aquí, control D, control D, estamos otra vez en pre, y puede ver que, oh, estamos dos veces en pre, oh, pero esta vez es solamente para, ok. Sí, esto es solamente decir que está grabando. Ok, so aquí vamos a desconexionar la red interior y para ver que él está desconexionada vamos a ifconfig th0 donde él estaba y mira nada, entonces tenemos ahora solamente wlan0 pero él está bajada. Entonces, if config wlan0 up y después dh client wlan0 para obtener una dirección y después if config para verificarle. Y otra vez vamos a ver si podemos ir a la red y debemos ver, ah, allá. No. 192.168.512. Y otra vez, él no parece que tenemos mucha actividad. No parece. Esperamos y esperamos. Y vamos a esperar hasta el punto que todo mi pelo se cambió a blanco y después que la tomba al piso y... Ok, control C. Bueno, nos, no nos permite. Entonces, vamos otra vez a quitar. Down. Vamos otra vez a conexionarnos con el cable a la red interior que ahora tiene todos los permisos en el mundo. Vamos a DH client th0 para reconfigurarle y después vamos a verificarle. So, tenemos y vamos a reconexionarnos al servidor. Uh, prep, ¿Dónde estamos? Oh, allá. Y esta vez estamos, SU, ¿y cuál es mi nombre? Porque esto aquí. Uh, so, mira el tiempo, es 16.25, nos conectamos aquí, como 16.23. Uh -huh. So, vamos a grep. Ipitables. Uh, y pi, con mayúsculas y minúsculas wow, ¿cómo, ¿cómo fue la ¿cómo fue la regla? yo no recuerdo Tom, mejor uh, y pitables 6 y ok so vamos a buscar a esta cadena So, grep esta cadena in var log messages. Y debemos ver por un tiempo cerca de 16.23 
che vino se presentò a ETH Zero con una Mac de entonces es nosotros podemos ver menos N diagonal S bin diagonal IF con PIG ETH Zero para ver nuestra Mac era Juan no fue TH0. Y nuestra MAC termina con AD6601. Y aquí... No es él. Oh, verdad. Discúlpame con el wireless. Tú eres absolutamente correcto. Entonces vamos a ver WLAN 0 y él está en 564ACC. So, no es él tampoco. De 192. Bueno. Well, porque son otras máquinas en nuestra red. No, pero me da un Mac muy grande. Sí. Pero el di el hoy oh, mira son. Otras. Pero estas de otra dirección 53. Oh, pero la MAC es 5856. Es esa. Él le agregó otras cosas. Oh, ok, esos son otros que quieren entrar. Yo no sé quién. <risa> ok. No, es la misma MAC, pero él le agregó más números. Siempre es la misma MAC. Ahí, ahí tiene 6856. Ah, ok. Y él dice el destino es... Broadcast. No, es que ya te fuiste muy arriba. Si sí era ese. Eh, era el de más arriba. Pero todos los paquetes... Ellos fallan porque todo tiene entrada de ETH0, que no está permitida. Oh, mira, es uno de ETH2. ¿Quién está conectado a el broadcast? Oh, él está con broadcast. So, yo no sé qué pasa aquí, pero ninguno de los son de conexiones de ETH1, porque ETH1 está permitida. Todo más tiene logs. Y puede ver el log, te da mucha información. Te dice qué, entra, qué enlace, dónde se uh, presenta el paquete, uh, dónde eh, él te, él te da el max y él está conectado directamente en una red por un uh, paquete de internet, no vas a ver el max. Te da la fuente de eh, la máquina que quieres conexionarse el destino el quieres conexionarse al muro de fuego 51 2 y él te da mucha información protocolo TCP el, DPT el, es el, port. el destination port 22 mucha información el sin URP G0 mucha información es tu log y después se fue a la basura. Ahora, porque recuerdas que no está permitida ahora, ahora vamos a regresar. ¿Dónde vamos a regresar? Ah, oh, estamos en el servidor Q. En el servidor ahora vamos a VI diagonal Etsy. Sysconfig y pitable. 
y vamos a habilitar la regla que dice que si se presenta de cualquier enlace que no está FTH2 por una conexión nueva a SSH, acéptele. Y ahora vamos por el momento quitar esta regla que dice todo está permitida a ETH1 a ETH1 vamos a decir que todos los conexiones que están establecidos o relacionados pueden enviar respuestas y aquí vamos a decir por SSH entonces parece a mí que no podemos salir al mundo más Y no podemos con esta regla conexionarnos al muro de fuego más. Pero con él, sí. Parece. Vamos a ver. So. System control, otra vez, restart. Pues bueno, no nos quita la conexión. Y status dice applying y epitables save. Entonces regresamos aquí y podemos ver ahora en nuestra. ¿Cuál es tu problema? Cállate. No me gusta el gráfico. Ok. En sí. Filter ahora podemos ver nuestras cadenas naturales, la cadena propia. Input dice que si se entra por cualquier enlace que no está este H2 por SSH, permítele. Si no es por esta, pasa block. Y Block dice cualquier establecida en cualquier lugar está permitida. Entonces parece a mí que con las reglas nuevas ahora no podemos ir al mundo exterior. Entonces parece a mí que probablemente no está permitida ir a Jawirmat. Pero, parece a mí que ahora podemos ir a Ok, so no podemos ir a Jawir más. Pero pienso que podemos ir a 172.16.51.1 No ¿Por qué no? Oh, porque no tenemos este enlace Un momento EF config ¿Qué enlaces tenemos? Es bien no, es bien EF con FIG. So, no tenemos WLAN. Tenemos la, el mundo interior. Entonces, sobre el mundo interior. Debe ser posible ir a 160.16.51.1, ¿verdad? So, yo no entiendo por qué no. 
especialmente cuando estamos conectados. So, ¿Qué dice? Él dice, si no está ETH por... Y block. Y... So, ¿Qué pasa? Ese U guión So EF con uh, DH client W no no W lad ETH cero y EF con Fig, ETH0 up, e, EF config, ETH0, e route menos N, o que es más correcto, IP route show, Y él dice que para ir a la red allá sobre, eso parece bien, y para ir al mundo también. So sabemos que no podemos ir a Jawir. Y para ver finalmente WLAN 0 que él está bajada. Qué bueno. So, SSH, RRC, arroba, 172.16.511. Y esto no entiendo, ¿por qué no está permitida? ¿Por qué no está permitida? Dice menos A input por enlace que no está ETH2, que es nosotros, somos ETH1. Pienso, control C, vamos a ver. Uh, y en el servidor EF config. So, no, no estamos en ETH2. Sí, estamos en ETH1 aquí por 511 y el servidor entonces ¿por qué no podemos conexionarnos? es una respuesta total vez oh, debemos ver si estamos conectadas EF uh, netstat menos T dice que tenemos una conexión de 29 establecida solo una conexión entonces tenemos dos ventanas so él es él que estamos buscando él no está conectado Dice, port timeout. So, debemos ver qué pasa. Epitables, save. Es nada ya, no es necesario en NAT. Aquí menos mtcp tcp menos md port d port menos jota block y en block dice tal tengo no idea porque no sirve 
Debemos ver si tenemos un log. Control C. Tail menos F. Diagonal var log messages. Y él dice que, oh, ETH1, mira, tenemos información aquí. Dice que entra de ETH1 por nosotros, control C, por nosotros, por el destino, whoops, broadcast. por ese source port 631 no tengo no idea que se está es otro aquí ah mira él es más interesante so, dice que ip tables block in eth1 so, se presenta a eth1 por un destino de, oh, otra vez, source, oh, qué interesante, source es el servidor, y qué puerto, 520, tengo no idea. Qué curioso. Pero no es nosotros. So, algo curioso. So, vamos a... Es muy divertido escribir las reglas. Y es buena idea mantener una ventana abierta <laughs> para trabajar. So, antes de denegar, vamos a poner aquí menos I R1 menos MTCP para ver si tal vez esta ayuda. Z, Z. Y vamos a... Y vamos a ver el estatus. Y vamos a regresar aquí a ver si nos permite a conexionar ah qué bueno so, no le guste la manera que se escribió entonces regresamos aquí cómo vamos Ahí. r2 o tal vez debemos poner el bang aquí. Bang menos I. Vamos a ver. So, él no está. Entonces, control C. Ah, es como. So, lo, pus lo pusimos el bang en la mal lugar. Y ahora... Se puede poner la contraseña correctamente. Nos permite a conexionar, ¿no? Ok, qué bueno. Pero, pero, mira la regla. Mira la regla que, por cierto, es arriba. Ok. Dice que si no está ETH2, entonces en teoría ahora debe ser posible para nosotros entrar de ETH0 que anteriormente no fue posible. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Vamos a desconexionarnos. So, control C, control D, control D. Control D, Control D, Control D. Y, ok, aquí, en print. 
Vamos a desconexionarnos de la red interior con el cable. Entonces, IF con FIG doble a uh, IF a uh, ETH0 ahora debe ser desconexionada. IF con FIG WLAN0 del mundo exterior. Up. Y DH Client WLAN0. Y IF con FIG WLAN0. Entonces, tenemos una dirección y estamos en la red exterior que está conectada al servidor sobre de su ETH0. Y ahora tenemos una regla que dice que si vamos SSH RRC sobre de un enlace que no está ETH2 entonces ETH0 y su dirección a ETH2 o 1 a 0 es 51 2 ¿verdad? él está diciendo que él no le gusta nuestra uh, llave entonces rm tilde diagonal punto ssh known host en la máquina local y otra vez. Y él dice, ah, ok. ¿Cuál es tu dirección? O tu contraseña. Y ahora sobre de netstat menos t sobre de mi dirección en th Cero, estoy conectada. Y ese U guión. Eh, ¿Cuál es la contraseña aquí? Y VI diagonal Etsy diagonal Sysconfig diagonal IP tables donde son todas mis reglas que puedo cambiar. Ah. Ahora parece que no puedo ir a internet. Entonces, vamos a verificar esto. No podemos ir a internet, parece. So, control. Podemos matar esta, matar esta. Y... So, estamos grabando más, qué bueno. No. Okay. So, no podemos ir a internet, dice. Vamos a verificar esto. Control C, control C, no, Q, Z, Z, Q, bang. Entonces, estamos aquí. Ok, so vamos a quitarnos de WLAN 0 otra vez IF con FIG WLAN 0 down y vamos a conexionarnos con el cable a la red interior otra vez entonces DH client WLAN no, disculpa ETH 0 y IF con FIG ETH0 so, dice que no podemos salir en teoría, vamos a ver SSH Jawir, ¿recuerdas Jawir? y yo sé que Root no está bienvenido a Jawir pero parece que no podemos salir So, debemos decidir cómo vamos a corregir esta. Pero para corregir esta, debemos conexionarnos a 
para obtener acceso a las reglas o puede usar tu invitables insert y cualquier a mí no me gusta yo prefiero editar so, ¿Cómo vamos a dar acceso a internet sin permitir todo a la gente de ETH1? O pienso que podemos usar la regla de block. Podemos decir si quieres entrar a ETH1. Y podemos decir si queremos salir de ETH0 por una conexión nueva. Pienso que esta debe darnos que queremos sin permitir todo a input conexionarse al muro de fuego o ir a la DMZ tampoco. Pienso. ¿Qué piensas? ¿Parece bien? Vamos a ver. So, otra vez. Sí, el truco es a dar permisos sin dar más que queremos. Entonces, vamos a salir del servidor. Espero que no es un error. Tal vez no vamos a salir del servidor. Tenemos una conexión en el server. Vamos a abrir otra conexión. ¿Y qué tenemos en esta conexión? IFConnect. Tenemos WLAN esta bajada. Y tenemos una conexión en la red interior. ¿Verdad? Entonces otra vez vamos a ver si podemos ir a Jawir. Mira, podemos salir a Jawir. ¿Y qué es la... para quién? ¿Para RRC? Y estamos en Jawir. Y por Jawir podemos netstat menos T a ver que estamos conectada sobre SSH pero mira nuestra dirección de fuente tuvimos un NAT y la NAT le escribió el paquete a decir que salimos de la red del servidor no de nuestra red uh, de la máquina del cliente so, parece que tenemos mejor reglas <coughs> Y un concepto muy importante. ¿Cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Jawir. Un concepto muy importante es el concepto de aquí. Si no estamos, en este caso, conexionamos inicialmente a ETH2 para entrar al servidor. Es muy bueno. Entonces, cualquier otro enlace que quieres entrar en cliente por... SSH está permitida, pero no de la DMZ. Podemos ver si actualmente sirve. So, vamos a poner un log también por él para ver si tenemos personas de la DMZ que quieren entrarse. Entonces, Vamos a poner aquí log. 
log minus minus log prefix y esta vamos a poner por su log prefix a uh, input epitables input la input debe ser todo en mayúsculas verdad con el n input a uh, guión dmz espacio no dos puntos espacio so esta va a ser mi log prefix la cadena que puedo usar con grep en t messages para ver si tenemos algunos de estos menos menos log level por mucha información 6 info info es un log level de syslog que yo no sé qué pasa cuando vamos a convertirnos totalmente a, a system de con sus a, otra otra log me es todo verdad entonces la misma regla solamente en target diferente vamos a ponerle en log antes de todo y después vamos a aceptarle otra vez vamos a enviarle a block y no parece a mí que block va a dar permisos entonces aquí vamos a log que tuvimos una oh actualmente no vamos a verle aquí huh? vamos a ponerle aquí si vende ETH2 por una conexión Y aquí, vamos a ver, y aquí es donde va actualmente va a tirarla en la basura, ¿verdad? Vamos a ver. Z, Z. Entonces, ¿cuál es mi nombre? Y status. Y IF con... No. Ipitable. Guión save. Entonces, miren nuestras reglas. Ok. Vamos a desconexionarnos. Control de. Tenemos una conexión mantenida. Ok, no vamos a desconexionarnos. Ok. So vamos a abrir una ventana nueva. Control N. Ok, qué bueno. Y vamos a desconexionarnos de la red exterior y con otro cable que tengo, que es rojo, vamos a conexionarnos a la DMZ del muro de fuego. Vamos a SU. -E, ¿Cuál es mi nombre? Ah, ni dos de mis máquinas tienen la misma contraseña. <risa> Entonces es necesario todo el tiempo saber dónde estoy para saber qué contraseña me voy a usar dónde. Seguridad. So, tenemos nuestra IF con FIG. Y podemos ver que no estamos participando en el mundo exterior. Y aquí en el mundo, mira, estamos ahora en la DMZ, 10, 51, 51, 129. Y al servidor, donde tenemos una conexión establecida, donde tuvimos una conexión establecida, no más servidor. <risa> y, ok, qué bueno. So, 
Aquí, si ponemos SSH, RRC, arroba, 10.51.51.1, que es la dirección, no debe permitirnos. Y debemos ver algo cuando eventualmente podemos regresarnos a <risa> la máquina. So, control C. En root, ok. So, entonces, vamos a rehabilitar WLAN 0. Up. Y vamos a DH client WLAN 0, obtener una dirección por él. Y SSH, porque podemos entrar del mundo exterior de Internet. Él tiene más permisos de la DMZ. Uh, RRCA 192.168.51. Dos. Y mira, no problema ah, de él, no de la DMZ, pero él. ¿Y cuál es la contraseña de RRCA? ¿Dónde? Al servidor. Y ese U en el servidor, porque queremos checar los logs. So, ¿Cuál es mi nombre? Uh, ok. Su contraseña. Entonces vamos a grep. ¿Qué vamos a grep? Yo no recuerdo. Ipitable say. Vamos a grep esta. DMZ. So. Grep. Esta in var log <laughs> messages y mira tenemos aquí mensajes que dice que por esta regla es porque es importante a cualquier lugar que vamos a usar un log a usar un prefix diferente para saber por qué está escrito aquí qué de los logs lo escribo de entrada sobre th2 de 1051 de nosotros por el destino del servidor por destino port 22 so, puede ver que el servidor nos lo vi nuestra petición pero esta fue a 1701 18 ¿verdad? entonces ¿quién es el otro de evitable So, 170118. 17. So, aquí debemos ver dónde se fue la basura a 170118. So, 17 0 1 0 1 18 y mira se presentó a ETH 2 de la máquina nosotros por en conexión a no. 
Con él, no está él. 18. Tal vez fue él. So aquí se presenta a de la máquina nosotros. Ah, sí. Por el destino del servidor. Sobre de puerto 22. Y es él que le tiró. ¿Cuántos segundos es 10 y 1? 8 milisegundos antes del otro mensaje que vimos. So, puede ver, es él que le tiró. Es poco complicado. Porque tenemos tres enlaces y tenemos muchas tablas. Pero podemos ver el flujo. Entonces, preguntas. ¿Por qué cuando regresamos en la semana próxima vamos a complicar esto? Mucho. Entonces, es muy importante ahora a entender, intentar ¿Qué pasa con las reglas aquí? Es muy importante. El log nos ayuda mucho para ver qué pasa. Lo vi que a 17.01.18 se presenta un paquete. Pero no tuvimos algo aquí para manejarle. Se fue a blog. A blog no tuvimos algo ahora a manejarle aquí. Entonces lo vi aquí y se puse en la basura. So, esta fue a 17, uh, pero lo, lo vi el flujo, que es el que le tiró. Aquí lo vi, pero nada se dice permítele, nada se dice tírale. Se fue aquí y finalmente se tiró aquí. De la DMZ. Lo vi que con estas reglas es posible ahora ir a internet o cualquier lugar. No le vi si fue posible ir a internet, pero debe ser posible. Uh, sí, él es... Ok, so, control D. No. Control, bye bye. <laughs> sí, vete. Ok, so, vamos a ver si podemos ir a internet. Vamos a SSH, RRC, arroba, mirden.imat.com. Que, sí. y vamos a ver si se permite ah por qué no no entiendo control C oh por qué no se permite es por permisos yo no pienso. Yo pienso que él tiene permiso. Yo pienso que él está permitida. Ping mirden punto imat punto com. Oh, él sabe su dirección. Control C. SSH RRC arroba su dirección. Oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos salir? Yo no sé. Tenemos aquí. Sabemos que el Nat no lo tocó. 
aquí en forward porque queremos ir atrás de ese enlace se va inmediatamente a blog a blog dice que si entra a y si quiere salir a por una acéptele y aquí cuando regresa la respuesta dice acéptele entonces qué pasa Uh, control C so, antes de todo regresamos a ver si podemos ir a Jawir ups que perdimos control C, debemos ver si tenemos una dirección EF config donde estamos So, algo es mal. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Es divertido, invitables. Uh, EF config. Parece que tenemos en el Ámbrica, pero no queremos en el Ámbrica. ¡Oh! Estamos en la DMZ. So, es porque no podemos salir la DMZ no está permitida salir, dice si entra de ETH1 queremos salir a ETH0 so, debemos desconexionarle de la DMZ so, todo es bueno somos víctimas de nuestra seguridad Sí. pero ok, so vamos a DH client ETH0. Me voy a EF con FIG WLAN 0 down para asegurar que no está él. Y EF con FIG pipe to less para ver qué pasa con todo. Entonces, estamos otra vez en la red interior que está conectada al servidor sobre ETH1 y no tenemos mundo exterior entonces otra vez vamos a MIRVEN oh, es ping, disculpa y ahora no problema entonces parece que tenemos el inicio de buenas reglas ahora. Parece. So, tenemos dónde son las reglas aquí. So, preguntas. No le cambia mucho de la semana pasada. Agregamos más seguridad para prevenir toda la gente de la red interior a conexionarse en cualquier manera al servidor ahora solo sobre puerto 22 no otro servicio y nada de la DMZ y todo de, de, de puerto 22 del mundo exterior también no problema, pero no de la DMZ. Aquí, no de la DMZ. So, ¿No preguntas? So, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a cambiar la manera que nos conectamos a Puerto 22 para prevenir un denial of service. Es que vamos a ver en la semana próxima vamos a ampliar nuestras reglas un poco entonces hasta luego uh -huh.